ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ഹോർലെറ്റ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹോർലെറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് നോർമൽ ഹോർലെറ്റ്സും രണ്ടാമത്തേത് ചോക്ലേറ്റ് ഹോർലെറ്റ്സും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷന് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇതിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു പാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഈ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതായത് ഈ വീറ്റിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും അതാവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇത് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി വറുത്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഹോർലെറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ശരിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായില്ല എന്താ അതിങ്ങനെ എന്നെല്ലാം തോന്നിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പിനെ മുളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാറ് എനിക്കത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ വേർഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരിക്കലും ധൃതി കൂട്ടിയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല നമ്മളിത് എളുപ്പത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെയിം എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഹോർലെറ്റ്സിൻ്റെ അതേ കളർ ആവുന്ന ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഉണ്ടല്ലേ കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇരുപത് മിനിറ്റ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ ആവണം ഇങ്ങനെ കളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ നിരത്തി വയ്ക്കാം നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേണ് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബദാമാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ബദാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബദാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബദാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ബദാം നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കെല്ലാം വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബദാമിന് ആദ്യം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ വീറ്റെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് പൊടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പാൽപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു അല്പം കൂടെ ഷുഗർ കുറവ് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതായത് ബദാമെല്ലാം പൊടിച്ചതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പാൽ മിക്സാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് തരിയുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും പൊടിച്ച് ചേർക്കാം
ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വേറൊരു ബൗളിലേക്കുമാണ് മാറ്റുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഹോർലിക്സ് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ആവശ്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോർലിക്സിൻ്റെ പൊടിക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇനി നമുക്ക് ഹോർലിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോർലിക്സിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നോർമൽ ഹോർലിക്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നോളും ശരിക്കും നല്ല ഹോർലിക്സിൻ്റെ കളറായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഹോർലിക്സ് ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതാകുമ്പോൾ നോ കൂടുതൽ ഹെൽത്തിയാണ് നമുക്ക് ഒട്ടും പേടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമുക്കെല്ലാം കുടിക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഗോതമ്പ് ഇട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ അടുത്തതായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഓർലിക്സ് അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഹോർലിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അതായത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഇതിൽ ചോക്ലേറ്റ് വേർഷൻ ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഹോർലിക്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കൊക്കെ കുടിക്കാൻ ഓക്കെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താ ഹോർലിക്സ് അല്ലേ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഹോർലിക്സ് ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻസ് അടിക്കാനും മറക്കല്ലേ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരു